安乐传龚俊龙行虎步，全身白衫，掌身玉立的皇太子韩烨，每一步都龙腾虎跃，好像内置强悍的气质。尽管韩烨生活美好，真实身份高雅，可是那高冷的目光却像东华帝君一样，给人不食烟火人间的觉得。而时尚造型师也是很会穿着打扮，龚俊归属于秀气纤细的种类。为了更好地反映剧里皇太子韩烨的高雅和霸气侧漏，不但秀上细致的金黄纹路，并且仍在肩膀干了阔宽设计方案，而紧身的实际效果的裤带，则更能凝结神髓，让全部人的气场看起来很是斗志昂扬。龚俊的皇太子韩烨酷帅起来，有天尊之姿，殊不知痴情起来的样子，则是如女人一般似水柔情。在化妆造型师的细心打扮下，龚俊安静而又漂亮，尤其是那内置异域小王子气场的目光，简直看着流连忘返。全身古装剧，也是温文尔雅、清秀，颇有冯绍峰《知否知否应是绿肥红瘦的侯门大少爷顾廷烨威尔了。而皇太子韩烨除开颜值高外，心里好像也是很强劲，不但能出战杀怪，并且也是君子六艺熟练，在细心下象棋的韩烨。简直风流倜傥，不好像战场上金子百战穿金甲的猛士。安乐传小说中女主人安乐之所以变白发，是因为她以为男主跳崖死了，伤心难过才会一夜白头的。不过小说里的女主并没有完全白发，她的头发只白了一般。后来知道男主没死后，她把变白了的那半截头发剪掉了。安乐传女主为何变白发了？安乐传人安乐和弟子袁氏什么关系？安乐传中迪丽热巴的白发造型很美，很惊艳。虽然她头发变白了，但大结局还是一。最后任安乐跟韩烨共守江山，两人幸福的在一起了。安乐传女主为何变白发了？安乐传任安乐和弟子袁氏什么关系？安乐传中任安乐和弟子袁氏一个人。弟子袁在家门生变后改名成了任安乐。弟子袁本是开国功臣的后代。家族却遭奸人陷害，满门被灭，流落民间的弟子袁改名任安乐，想要调查清楚当年真相，还家族清白。在剧中，迪丽热巴饰演任安乐跟弟子袁，他是江门之后，所以心怀天下苍生，是个一身正气又有勇有谋的女子。昨日，由迪丽热巴与龚俊主演的电视剧《安乐传》正式拍摄杀青。这部剧从夏天拍到冬天，时常可见路透剧照。如今终于杀青，这是令人期待。昨晚安乐传剧方还曾举办杀青宴会，不过迪丽热巴因为工作忙碌未曾参加。龚俊与刘宇宁有参加，并且吃饭喝酒玩的不亦乐乎。迪丽热巴、龚俊、刘宇宁合影安乐传杀青合影，其他剧照中可见。迪丽热巴、龚俊、刘宇宁还曾同框合影，三人分别抱着鲜花。不过刘宇宁则是黑色现代装，宛如是 P 图上去。最后。所有主创人员在蛋糕前大合影，热巴摆出剪刀手，龚俊竖起大拇指，刘宇宁还摆出三的手势。仅从合照便可知，热巴在剧中肯定非常受龚俊、刘宇宁宠爱。安乐传、迪丽热巴剧照、安乐传、龚俊剧照、安乐传、刘宇宁剧照。后续，安乐传官博还发布了迪丽热巴、龚俊、刘宇宁三人的剧照。迪丽热巴女侠范儿满满，龚俊温文尔雅。刘宇宁大红袍似新郎装，三人均男帅女镜，人气超高。暂且不提剧情如何，仅从服化道具便可见品质感满满。这部剧也被誉为爆款剧。迪丽热巴发文龚俊发文龚俊拍戏，随手拍龚俊拍戏，随手拍。不久后，迪丽热巴龚俊刘宇宁也专门发文告别安乐传。迪丽热巴发文写道：“日月长，安过往，期来日，月未央。”同时则晒出了杀青时的合影照以及个人剧照。龚俊则发文写道：“成似镜，坚如刃，灼如火，朝其华。愿大镜长宁，百姓和乐，享千里同风之盛世。”除了晒出个人杀青照之外，龚俊还晒出了一只可爱的玩偶小熊，以及在拍戏时拍摄的一些美景等，非常有意境。安乐传海报，龚俊、刘宇宁合影最后。安乐传官博还发布了盛世安乐版海报，龚俊与迪丽热巴一上一下质感满满。据悉，安乐传大约会在明年年中开播。昨晚，安乐传杀青宴会举办。
迪丽热巴未曾参加，但后续热巴将有多个盛典活动，又能看到红毯上的热巴。龚俊、刘宇宁因为这部剧相识，成为好朋友，二人还曾一同合影留念。迪丽热巴与任嘉伦组主演的《恰似故人归正如火如荼》的播放着，而他与龚俊联手主演的《安乐船》更是让观众们翘首以盼，迫不及待的想要与安乐寨的大首领任安乐和弟子袁并肩作战，颠覆朝堂。洗刷十年前的罪孽，在与君初相识中，迪丽热巴饰演的纪云和是一个聪慧勇敢、擅长控制人心的女人。但是她的性格很好，她对单纯的鲛人长意有一种真正的感情。而云和则是为了让她的心上人得到解脱，她甚至可以让自己的心上人对她的误解，而不是因为她的死亡而悲伤。迪丽热巴在《恰似故人归》中饰演的云和好虐，时日无多。却甘愿为长夜而去，不管他的性格如何，他的性格如何，他的痛苦，迪丽热巴都能轻易的转换，让观众们感同身受。而在《安乐传》的曝光中，迪丽热巴的容貌依旧是那么的漂亮，她那一身华丽的丝绸长裙，更是将她的容貌衬托的更加完美。只是一张照片，就让人目眩神迷。迪丽热巴的影迷们也纷纷表示。迪丽热巴的演技突飞猛进，《长歌行》在国际上引起了很大的轰动。到现在为止，日迪丽热巴的表演依旧很好，甚至可以说她的实力已经更上一层楼了。迪丽热巴的设计师也在夸赞她的演技突飞猛进，真让人意外。我很想看看热巴新剧。迪丽热巴的预告片很漂亮，两个人都很般配，不管是什么故事，都很容易让人喜欢。迪丽热巴那一头花白的头发，让不少人都联想到了当年《白发魔女传》里的那个女主角。那个时候的她，可是让人记忆犹新。那时候的电视剧也是收视率最高的，《安乐传》里，迪丽热巴那一头花白的头发，更是让人叹为观止。《安乐传》引发了网民们的热烈讨论。迪丽热巴与龚俊上演了一段经典的爱情故事，这对神仙组合到底是怎么回事？我叫任安乐。我是来当太子妃的。我曾经对一名叫做任安乐的女子做过性